व्हाट्सअप एवरी वन इट्स मेर सोमे सी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सो गाई आज हम बात करने आ रहे हैं ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर तो गाई जो अभी ब्लॉगिंग पे नए आए हैं जो नए हैं बिगिनर है मेरी तरफ ब्लॉगिंग पे तो लोग के पास कैमरा वाला कोई सेटअप तो होगा नहीं तो वो लोग को मोबाइल से स्टार्ट करना पड़ेगा ना जैसे मैं कर रहा हूँ गरीब आदमी नहीं तो गाई आज आप लोगों को बताऊँगा कि मैं कौन सा ब्लॉगिंग सेटअप यूज़ करता हूँ कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ कौन सा माइक यूज़ करता हूँ तो गाइज ये कोई चीप ब्लॉगिंग सेटअप नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई चीप नहीं होगा बट बजट में होगा हर चीज़ तो बताऊँगा तो चलते हैं तो गाइज जो मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप के लिए जो फर्स्ट चीज़ है वो है मोबाइल तो अब बिना मोबाइल के ब्लॉगिंग सेटअप कैसे होगा तो गाइज जो मेरा जो फ़ोन है जिससे मैं शूट करता हूँ वो है पोको एफ ये वो फ़ोन नहीं है तो पोको एफ शूट करता हूँ और अभी भी उसी से शूट कर रहा हूँ तो दिखाऊंगा कैसे तो सो गाइज आप जब फ़ोन से ब्लॉग शूट करो तब आप अपनी फ़ोन की सेटिंग को सबसे हाई पे रखो सबसे अच्छे पे रखो जितना आपका फ़ोन आपका सपोर्ट करता है अगर आपका फ़ोन मैनुअल कैमरा सपोर्ट करता है तो मैनुअल कैमरे के हिसाब से रखो और नहीं करता तो कोई बात नहीं आजकल के सभी फ़ोन टेन तक शूट तो करते ही हैं तो गाइज मैं जो शूट करता हूँ वो है फोर के सिक्सटी एफ पे जब मेरे को स्केलिंग या एडिटिंग में स्केल या जूम करना होता है तब मैं फोर के सिक्सटी एफ पे शूट कर शूट करता हूँ और वो नॉर्मल शूट करना होता है तब मैं टेन एटी पी सिक्सटी एफ पे करता हूँ कई फ़ोन में टेन एटी पी सिक्सटी एफ पी नहीं होता तो कोई बात नहीं आप टेन एटी पी थर्टी एफ पी एस पे कर सकते हो थर्टी एफ पी एस तो सब फोन में है और सिक्सटी एफ पी एस पे करने से यही फ़ायदा होता है कि फुटेज और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है जिससे लगता है कैमरे का फुटेज है तो स्मूथ हो जाता है उससे फुटेज और बाकी सब तो एडिटिंग में देखते हैं तो ये है गाइस सबसे पहला सेटअप फ़ोन फ़ोन को अच्छे से सेट करो ताकि आपका वीडियो आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा मिले सो गाइस जो सेकंड चीज़ जो आता है वो है ये माइक तो अगर आपको अभी आवाज़ उतना अच्छे से नहीं आ रहा है अगर साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो सॉरी गाइज मैं माइक को निकाल चुकी हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए तो गाइज जो सेकेंड चीज़ है वो है माइक तो माइक में अभी यूज़ कर रहा हूँ बोया का बी वाई एम एम वन तो गाइज ये बजट में सबसे ज़बरदस्त माइक है तो गाइज ये मेरे को पड़ा था कुछ दो हज़ार दो हज़ार कुछ का पड़ा था माइक तो गाइज ये माइक का काम यही होता है कि आपके आवाज़ को ये एक डायरेक्शनल माइक है गाइज ये देखो ये एक डायरेक्शनल माइक है मतलब कि या आप जिस तरफ आप इसे अगर आप इसके तरफ मुँह करके बोलोगे तब आपके आवाज़ कैप्चर करेगा बाहर के नॉइज़ को कैप्चर नहीं करेगा और गाइज ये डेड कैट जिससे आपका जो विंड वगैरह का साउंड है जो आता है वो इससे नहीं आएगा तो गाइज आपको माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज क्योंकि ऐसे रहेगा लेकिन अब माइक अगर अच्छा नहीं रहेगा साउंड क्वालिटी अच्छी रहेगी कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा तो आपको माइक पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा गाइज ये माइक मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो आप ये माइक आप खरीद सकते हैं जो थर्ड है वो है ट्राईपॉड गाइज ट्रैपोर्ड उतना ज़रूरी नहीं है बट अगर आपको एक स्टेबल फुटेज चाहिए तो आप ट्रैपोर्ड यूज़ कर सकते हो मैं भी ट्रैपोर्ड कोई महंगा ही वाला ट्रैपोर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ ये मेरे को 500 600 कुछ का पड़ा था ट्रैपोर्ड तो आप ये ट्रैपोर्ड भी यूज़ कर सकते हो आपको ये कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा भाई तो गाइज सब का मैं लिंक दे दूँगा नीचे में आप वहाँ से भी ले सकते हो तो गाइज ये ट्रैपोर्ड मेरे को फाइव कुछ का पड़ा था तो आप इसको खरीद सकते हो अगर आपको ब्लॉग अगर आपको स्टेबल फुटेज चाहिए ट्रैल वाला नहीं है कोई अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ओरिजिनल वाला भी खरीद सकते हो गाइस तो बट ये ओरिजिनल वाला नहीं है तो आप खरीद सकते हो और गाइस जो फोर्थ चीज़ आता है वो है ये अडेप्टर तो गाइस ये सबसे महंगा मेरे को पड़ा था सेकेंड तो गाइस ये जो है ये अडेप्टर तो गाइस ये एल्यूमिनियम का अडेप्टर है जो मेरे को पड़ा था वही दो हज़ार कुछ का पड़ा था मेरे ब्लॉगिंग सेटअप पर सबसे महंगा गाइज यही है फ़ोन के बाद यही है तो गाइज ये इतना महंगा लेने का मेरा रीज़न यही है कि मैं जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस देखे हैं उस पर जो भी मैंने देखे उस पर जो कॉल शू माउंट लगाते हैं उसको डायरेक्ट चिपकाते तो जुगाड़ वगैरह बनाने के बाद उससे अच्छा सीधा ले लो ये मजबूत भी और स्प्रिंग स्प्रिंग वाला भी है और गाइज इस पर आपको वो शू माउंट पहले से ही मिलेगा जिससे आप इसको माइक को आप इस तरह से अपने आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे कैमरे में रहता है उस टाइप का आपको इसमें पहले से मिलेगा तो ये सबसे महंगा मेरे को पड़ा था आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो लेकिन मैं अभी 
कि आप चाह आपको ट्राईपोर्ट के साथ ऐसा वाले मिलेगा लेकिन आप चाहो दूसरा भी ले सकते हो मैंने अभी तक यही यूज़ किया तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ आप दूसरा भी ले सकते हो तो गाइज यही था बस यही था मेरा ब्लॉगिंग सेटअप और गाइज मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप नए ब्लॉगर हो तो पीछे की पीछे की बैक कैमरे से आप ब्लॉगिंग शूट करो बिकॉज बैक कैमरे से ब्लॉग शूट करने में अगर आप अब अगर आप नए नए ब्लॉगर हो अगर आपको अभी बोलने अच्छे से नहीं आता है जैसे कि मेरे को नहीं आता तो आप अगर आगे कैमरे से देख कर शूट करोगे तो आप फैंस की तरफ ही देखना अगर स्क्रीन की तरफ देखोगे तो उनके ऑडियंस को लगेगा कि आप दूसरे साइड में देख रहे हो तो आगे कैमरे से आप शूट कर रहे हो फ्रंट कैमरे से तो आप लेंस की तरफ ही देखना और गाइज मैं फ्रंट कैमरे से शूट इसलिए नहीं करता क्योंकि फ्रंट कैमरे में कोई सिक्सटी एफ वाला जो स्मूथनेस है वो नहीं मिल पाता और प्लस बोल नहीं पाता तो गाइज मैं इसीलिए बैक कैमरे शूट करता हूँ बैक कैमरे फुटेज मेरे को अच्छा लगता है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप भी बैक कैमरे से शूट करो और बाकी आपके ऊपर है गाइज तो यही था मेरा ब्लॉगिंग सेटअप तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉगिंग सेटअप अगर आप एक फ़ोन ब्लॉगर हो तो आप ये सेटअप को यूज़ कर सकते हो आप ऐसा सेटअप बना सकते हो तो गाइज आ जाए ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर वीडियो आए तो तो गाइज अब मैं ऐसे वीडियो डालते रहूँगा मैं जहाँ फ़ोन से बी रोल कैसे ले उस सिनेमेटिक शॉट टाइम लेफ हाइपर लेफ और अपने एडिटिंग टिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा तो गाइज सब्सक्राइब कर लो लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो गाइज बाकी बाई सभी प्रोडक्ट्स का लिंक है इनफैक्ट फोन का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा मिलते हैं और एक एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर खुदा पीस एंड स्टेट विद मी